دیکھیں جی یہ واقعہ بہت اہم ہے قرآن حکیم میں چند عبرت آموز جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ قارون کا بھی صورت المؤمن جسے ہم سور غافر کہتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسا علیہ نبینا و علیہ السلاۃ والسلام کا جب ذکر خیر کیا تو فرمایا کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو فرون حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا یعنی ان کی پوری قوم کی طرف بھی لیکن وہ ڈومیننٹ سرداروں کے نام اس لیے لیے جاتے تھے کہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوتے تھے تو فرون کا تو سب کو پتہ ہے حامان اس کا وزیر تھا یہ قارون جو ہے نا یہ اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ قارون جو ہے یہ موسا علیہ السلام کا کزن لگتا تھا رشتے میں یہ تو رات میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ میں صورت القصص سے آپ کو انشاءاللہ آیات پڑھ کے بھی بتاؤں گا تو رات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کا کزن تھا بنی اسرائیل میں سے تھا آل فرون میں سے نہیں تھا لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے جب گورے آئے تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو خریدا تو وہ غلام تو گوروں کے ہوتے تھے حکمرانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے کر رہے ہوتے تھے وائس رائے کی شکل میں اور یہ آج آپ کو جتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے اباؤ اجداد نے غداریاں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس کے ریوارڈ کے طور پہ انہیں انگریزوں نے کہا کہ جی آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑائیں جدھر تک پہنچ جائیں یہ ساری زمین آپ کی یہ جو ہزاروں کے نال لوگوں کی نکل رہی ہے تو اسی طریقے سے جو حضرت موسا علیہ السلام کا یہ کزن تھا قارون یہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی بہتری کی بات کرتا الٹا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا اور فرون کا آپ سمجھ لیں ایک وزیر کی حیثیت سے تھا یہ صورت القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے صورت القصص صورت نمبر ہے ٹوینٹی ایٹ اور پارا نمبر بیس کے اندر آپ بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا آیت نمبر سیونٹی سکس سے آن ورڈ آؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کانا من قوم موسا بے شک قارون موسا کی قوم میں سے تھا اب یہ قرآن نے سپورٹ کر دیا کہ وہ آل فرون میں سے نہیں تھا ہے بنی اسرائیل میں سے تھا اور تو رات میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ ان کا چچا زاد لگتا تھا پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے کافر ہے تو مردود ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا رشتہ دار ابو لہب مردود ہو گیا فبغا علیہم لیکن اس نے بغاوت کی ان کے اوپر وا آتینا ہو من القنوز ما ان مفاتحا ہو لتنو ابل عصبتی ال القوا اللہ درماتا ہے ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی یہ ستر اونٹوں والی بات تو یہ ستر اور اونٹ تو ویسے ہی سال لگ جاتے ہیں نا قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھی ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر وہ لاتے تھے تو ستر بھی یعنی بڑی ستر کا عدد ویسے عربی زبان میں کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اذ قال له قومه لا تفرح جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت شیخی بگاڑ ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ تعالی شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا دولت آتی ہے تو شیخی تو پھر بگاڑتا ہی ہے نا انسان الا ما شاء اللہ وابتغی فی ما اتاك الله الدار الاخره اور جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس سے اخرت کی زندگی طلب کر مراد کے اللہ کی راہ میں خرچ کر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا تو نبی الاسلام فرمایا تمہارا مال تین قسم کا ہے کھا پی لیا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا باقی تمہارے ورسا کا مال ہے ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں دو دنیا میں رہ جاتے ہیں صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ قبر سے باہر رہتے ہیں اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں 
تو مال میں ظاہر ہے جو مال اس نے خرچ کیا ہوگا وہ سات قبر میں جائے گا باقی مال باہر رہ جائے گا ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی اسی لیے بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی سبسٹنس لیول کے اوپر اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں اور یہ مزے کی بات ہے جتنی میں نے حدیثیں بیان کی یہ متفق علیہ ہیں بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی یہ کہانی شریف نہیں ہے بیسٹ کتابیں جو ہیں ان میں اور وہ ہے واقعہ ایلا والی حدیث جو نبی الاسلام ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا تھا زیادہ کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا زیادہ لیکن وہ نبی الاسلام کے فقر کے اعتبار سے زیادہ تھا تو صورت العذاب کی آیات نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں نبی الاسلام کے ساتھ گزارا کرنا ہے پھر حضور نے ایک ایک بیوی کو آ کے آفر دی سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا الحمد تو اس حدیث میں آتا ہے وہ جو نبی الاسلام ایک مہینے تک ناراض ہو کے اپنی بیویوں سے چھت پہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق جب ملنے کے لیے گئے تو نبی الاسلام ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے آپ کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا صرف تحمد باندھی ہوئی تھی اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی پہ جب نشان چٹائی کے جسم پہ دیکھے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ یار اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اتنی بڑے بڑے ان کے محلات ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں یعنی آپ کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا تو نبی الاسلام نے بہت زبردست جملہ بولا آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومن اور پرشین امپائر کے جو شہنشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں اندازہ کریں آپ حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے ابھی لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی لیکن سر اس واقعے کے بعد پھر حضرت عمر پہ کھل گئی سر پھر ان کا ڈنڈا اتنا سخت تھا کہ جتنا عرصہ وہ رہے ہیں نا نہ خود آرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں رومنز اور پرشینس کو گرایا ہے ٹھیک تو جنہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ نبی اسلام کی زندگی کتنی فقر میں گزری ہے ان کو دنیا کا مال دھوکہ نہیں دے سکتا تھا بہرحال اس واقعے کی طرف واپس آئے سورہ قصص والا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے نا اس سے آخرت طلب کر ولا تن سا نصیب کا من دنیا اور دنیا میں بھی جو تو نے خرچ کرنا ہے اپنے لیے لوگوں کے اوپر اس کو بھی بے شک مت بھول ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر دے اپنا بھی حصہ لے اس میں سے وہ احسن کما احسن اللہ علیک اور تو لوگوں کے اوپر احسان کر اس مال کے ذریعے جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر غریبوں کے اوپر لگا ولا تب غل فساد فل ارب اور دیکھ اس کے ذریعے زمین میں فساد تو مت بچا اگر تجھے دولت ملی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے پاس دولت آئی ہے وہ ڈان بنا ہوا ہے اس کے لیے جناب بڑا وکیل کیا جج کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جج بھی کر لیتے ہیں ظاہر ہے ججوں نے کئی فیصلے دیے ہیں نا ایسے کہ جی ان کے اپنے جج بکے ہوئے تھے تو وہ کسی نے پیسہ لگایا تو بکتے ہیں نا ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ تعالی زمین میں جو فساد کرنے والے ہیں نا ان کو پسند نہیں کرتا اب اتنی زیادہ نصیحت سننے کے بعد دماغ کا خمار دیکھیں کہ قارون جواب میں کیا کہتا ہے قال انما اوتی تو ہو علا علم عندی وہ کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ تو میرا کمال ہے یہ میرے علم کی بدولت ہوا ہے میرے پاس جو ہنر ہے میں بڑا یعنی ہوشیار آدمی ہوں میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پہ انویسٹمنٹ کر کے جناب فلانی جگہ پلاٹ لے لے ایسی تھی آج جناب میرے ساتھ اتنے ہوئے ہیں آج کل ٹی وی پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا بڑے بڑے شریف لوگوں کے ساتھ سے ڈسکس ہو رہے ہیں جو دنیا کو یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ فلاں حرام خور ہے فلاں کی جداد اتنے گناہ ہوگی اپنی جدادیں آئی ہیں اور جو لوگوں کہتے تھے ان کی تلاشیاں لو اب یہ بھی اپنی تلاشیاں دیں نا ٹھیک ہے نام لیے بغیر تو جو لوگوں سے تلاشی مانگتا ہے اس کو اپنی تلاشی دیتے ہوئے کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے 
उसको कहना चाहिए जनाब ये मेरा मनी ट्रेल है ये देखें जनाब इसकी बजाय ये कहना शुरू कर दे नहीं उस भी देखो ये वही है कि पुत्र तू क्यों फेल होया अबा जी थोड़े तो दोस्त का मुंडा भी फेल हो गया भाई अगर अब्बा जी के दोस्त का बेटा फेल हुआ है तो इसकी वजह से तेरा फेल होना जस्टिफाई नहीं बेटा ठीक है ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बहरल वो कहने लगा मेरे पास इल्म है खास जिसकी वजह से मैंने इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई है सुन अपने माजा में अदीस है ना कि फजर के बाद नबी इस्लाम क्या दुआ करते थे मैं ऐसा इल्म तुझसे मांगता हूं जो नफा मांग और रिस्क मांगता हूं जो पाकिजा हो और अमल ऐसा मांगता हूं जो तेरी बरगाह में कबूल भी हो रियाकारी की नजर ना हो जाए कितनी प्यारी दुआ है इल्म नफे वाला नुकसान वाला ना हो इल्म में दीन भी नुकसान बन सकता है अगर आप उसको बेचना शुरू कर दे और अमल भी नेक अमल भी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है अगर उसके अंदर रियाकारी आ गई दिखलावा आ गया ये तो फिर लादा से एक टॉपिक है अल्लाह तरह माता है अवलम यालम अन्द अहल कमिन कबल ही मिनल कुरून क्या कानून ने यह नहीं देखा था कि बेशक अल्लाह तला ने उससे पहले भी कई कौमें हलाक कर दी मन हुआ अशद मिन हुतों व अक्सर जमा जो अपनी कुत और माल जमा करने के एतबार से कानून से भी ज्यादा माल था उनके पास अल्लाह तो वो है जिसने उनको भी हलाक कर दिया था तो ये कानून को अपने जो माल के ऊपर इतना बड़ा जोम है किस बुनियाद पर था वला युस अलूनूब ही मुल मुजरिम और जो मुजरिम है उनसे उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है कि अल्लाह तला को पूछने की जरूरत नहीं है उसको पता है कि इन्होंने क्या करतूत किए हैं यानी जब अजाब आएगा तो फिर नहीं पूछा जाएगा कि हजरत साहब उन अजाब ले आइए थोड़े बगैर पूछे उठा के तो अल्लाह तला उनको तबाह बर्बाद कर देगा और यही कानून के साथ हुआ है जनाब सुने ये भी ड्रॉप सीन आ रहा है इसका फखरज आला कौम ही फी जीनती तो एक दिन वो बड़ी जीनत के साथ आज के दौर में आप कह लें कि जी बड़ी महंगी गाड़ी के अंदर बड़े महंगी घड़ी पहने हुए और बड़े महंगे जूते और कपड़े पहने हुए निकला काल अल्लाजीना यूरी दून अलहयात दुनिया तो वो लोग जो दुनिया की जिंदगी के तलबगार थे वो कहने लगे या लई तला ना मिसल मा ऊत या कारून काश हमें भी इतना माल मिलता जो अल्लाह ने कानून को दिया यहाँ पर भी आप देख लें ना किसी की फिल्म भी कामयाब होना वो कहता है अल्लाह का फजल है जिसने हराम खोरी से बहुत ज्यादा प्लाट बना लिया वो भी कहते हैं जी अल्लाह का फजल है थोड़े से माल में अल्लाह ने बरकत दी है जी मैं तो कुछ भी नहीं सा एक फजल है तो डीप डीप करो तो फिर तुम्हें पता लगे कितने कितने काम पाए ने इतने तक पहुंचने हस्ते बाद लोग नाराज हुए हैं मैंने ये जो दावा किया था ना कि जो भी अरब पति है ना मेरे भाई कहीं ना कहीं उसने डंडी मारी है रिस्क हलाल रिस्क के ऊपर कोई शख्स इतना ऊपर नहीं कभी जा सकता कहीं ना कहीं उसने कंप्रोमाइज किया है उसूलों के ऊपर तो उसके ना जवाब में कई लोगों ने नीचे कमेंट्स किए कि अली भाई इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि हजरत उस्मान ने भी किया है ये यार बात कर रहे हैं तो आडे बाबिया दी तुम पहुंच गए हो खुलफ राजदीन होते ठीक है हम तो आपकी बात कर रहे हैं उनकी तो सनद नाजल हुई हुई है कुरान सुन्नत में और दूसरा उनके पास वो माल नहीं था जो आपके पास माल है खुलफ राजदीन का तो सारा माल जमा करे तो एक एक प्रॉपर्टी डीलर के पास उससे ज्यादा माल मौजूद है तो उनकी मिसाल आप लोग क्यों देते हैं आप अपनी बात करें कि आपने कहीं ना कहीं जो है वो लोगों से नजायज जमीने हथियार के अपने माल को डबल किया है कहीं पर सूदी कर्जे लिए हैं कहीं बदमाशी से हथियार कहीं पे फाइलों को पहिए लगाए हैं तो खुद बोल के लोग कहते हैं तो कहने लगे काश जो कानून को दिया गया ना इस तरह का फजल हमारे पे भी होता इन नहू लजू हवीम ये तो बड़ा किस्मत का धनी है अल्लाह ने इसको इतना दिया अल्लाह ने दिता ना जी तो हम तकलीफ है सानू नहीं तकलीफ जिद को है ना उन्होंने ही तकलीफ कटनी पैनी आखरत वकाल अल्लादीना ऊतुल इल्म अल्लाह तर माता जो इल्म वाले थे ना यहां अब आपको पता चला है कि दौलत के ऊपर लगाम इल्म की होना फिर इंसान सही रहता है अल्लाह तला वह माता जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था ना जब उन्होंने उनकी बात सुनी ना कि यह बड़ा खुश नसीब उन्होंने कहा वही लाकुम सवाबुल्लाही खैरमन आमना व आमिला सौलिहा उनका तुम्हारी खराबी हो अल्लाह के हजूर जो अजर है वो इससे बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक 
اعمال کیے ولا یلقاہا الا الصابرون لیکن اس کو وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو صبر کرنے والے ہیں ایک یہ معنی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حقیقت تک وہ لوگ پہنچیں گے اس علمی حقیقت تک کہ یار اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو صبر کرنے والے دونوں معنی بے وقت درست ہیں دنیا تو ساری صبر پہ چل رہی ہے پورے کا پورا دین پوری کی پوری زندگی صبر ہے تین چیزوں پہ آپ نے صبر کرنا ہے اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندی جو ہے نا اس پہ صبر کرنا ہے فجر کے وقت اٹھنا سردیوں میں غسل کرنا گرمیوں کے روزے رکھنا صبر کرنا پڑے گا دوسرا صبر ہے حرام خوری سے بچنا حرام کاموں سے بچنا نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا رز کے حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور تیسرا صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا وہ تو سب سے مشکل کام ہے ظاہر ہے کہ رزق حلال میں پھر آپ عیاشی کی زندگی نہیں گزاریں گے دوویں جانی مٹھے باؤ انج نہیں ہوئے گا فخصف نہ بھی ہی و بیدار ہی تو اللہ تعالیٰ مارا ہم نے اس کو اس کے محل سمیت خزانے سمیت زمین میں تزا دیا فما کان الح من فی عطی ین سرو نہ من دون اللہ پھر اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے پہ اس کی مدد کر سکتی و ما کان من المنتصرین اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کے اس معاملے میں سر وہ تیسویں پارے کے اینڈ میں بھی آیا نا اللہ تو ماتا ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا ولا یا خاف و اقباح اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہم نے کسی کو برباد کر دیا کہ کوئی آ کے ہم سے بدلہ لے لے گا کیونکہ ہم جس کو کر گزرے تو ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ مارے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکی جماعت اب آگے دیکھیں کیا ہوا وہ اسب حلدینہ تمن نو مکان بل امس وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ یار ساڈے کو بھی کرون جتنا مال ہوتا اللہ تعالیٰ مارتا ہے اگلے دن کیا ہوا یقولون وی کا ان اللہ یب ست الرز قلی میں یشا امن عباد ہی و یقدر وہ کہنے لگے ہائے افسوس بھائی اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رز کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رز کو تنگ کر دے لولا امن اللہ علینا اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا لخاصفا بنا تو ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے وہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے ہمیں بھی اس طرح کی دولت میں رکھے شکر ہے جناب اسی بھی زمین میں دسا دیے گئے ایک دن بعد ہی رزلٹ جب سامنے آیا نا سر یہی ہونا ہے جو مولا علی کا کال ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا او یہ کیا ہوا یہ دنیا میں ان لوگوں نے ان کو جگایا ایک دن پہلے کہہ رہے تھے ہمیں بھی کرون جیسی دولت ملے اور اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں شکر ہے یار اسی غریب ہی چنگے ہیں یہ تو مارا گیا اپنی دولت سمیت وہ دولت اس کو بچا سکی نہیں وہی کا ان نہ لا یوف لہ کافی رون ہائے افسوس کبھی بھی نہ شکر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں کفر سے مراد نہ شکر لوگ ہیں نہیں نہ شکر ہی ہے نا اللہ نے رزق دیا تھا اللہ نے نعمتیں دی تھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی اپنی یاشیوں کے اوپر خرچ کی ہیں تو یہ نہ شکر ہی ہے 